Penang Nights may soon see a hike in fish prices as fish farmers in Kampung Sungai Udang, who suffered a complete loss due to Typhoon Lekima, are unable to resume their fish farming and may give up with their business. Jumlah keseluruhan kerugian yang dialami bagi negeri Pulau Pinang adalah seramai 152 orang pengusaha. Ya. Lebih daripada 800 metric ton ikan mati dengan nilai anggaran sebanyak 29 juta ringgit Malaysia. Ini uh, anggaran yang sangat konservatif. Sebenarnya uh, jauh lebih serius lagi ya uh, daripada 29 juta kerana uh, banyak yang masih uh, meninjau, masih belum membuat laporan polis dan sebagainya ya. Jadi Sungai Udang adalah antara kawasan yang terjejas uh, teruk melibatkan 141 penternak mengalami kerosakan serius pada infrastruktur. Tadi telah tengok banyak papan-papan yang rosak. Kalau you tengok tadi se uh, semasa kita datang, ada banyak bot yang menarik uh, apa ni sangka-sangka ikan ke darat untuk di repair ya. During his visit at Kampung Sungai Udang on Sunday, Sim also called on commercial banks to help finance the fish farmers. Jadi kita harap supaya institusi-institusi kewangan, bank-bank di seperti commercial bank memberilah apa ni facilities yang lebih senang membantu mengurangkan all this paperwork. Dari segi Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, saya akan mengatur satu perjumpaan antara agrobank dengan pengusaha-pengusaha ya dan kita harap boleh mengurangkan segala uh, apa ni all this uh, paperwork uh, birokrasi supaya mereka boleh mendapatkan uh, pinjaman yang cepat dan mereka boleh hidup semula apa ni usaha-usaha uh, sangka ikan mereka He also said Sungai Udang Fish Farmers Association will be given two highly density polyethylene fish cages to expose farmers to modern fish farming technology the floating fish farms of Sungai Udang produce over 20,000 tons of fish per harvest cycle of between 6 to 12 months.